এই পর্বে আমরা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের বেসিক সিনট্যাক্স সম্পর্কে জানব যেগুলো আমাদের প্রত্যেকটি প্রোগ্রামে লাগবে তো প্রথমে আমাদের ডট মডেল এরপরে মডেলের কয়েকটা সাইজ আছে এগুলো হচ্ছে যে স্মল আছে মিডিয়াম আছে এই ডট মডেল স্মল মেন হচ্ছে যে মেমোরি সাইজ ফর দিস প্রোগ্রাম মানে আমরা যে প্রোগ্রামটা করব এটা যদি আমাদের মেমোরিতে জায়গা হবে মানে কয়টা মেমোরি স্পেস লাগবে তো মেমোরি স্পেস কত হবে স্মল হবে না মিডিয়াম হবে সেগুলো স্পেসিফিক করে দেওয়া হচ্ছে এখানে আর কি তো মডেল অনেকগুলো আছে স্মল মডেল সরি স্মল আছে মিডিয়াম আছে লার্জ আছে তো আমরা এখানে স্মলটা ইউজ করব ঠিক আছে তারপরে আমাদেরকে দিতে হবে আচ্ছা একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে যে আমরা ফোন সাইজটা একটু বড় করে নিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে এখান থেকে আমরা অপশনে যাব অপশনে যাওয়ার পরে এখানে সেট ফন্টে ক্লিক করব ফোন সাইজ চোদ্দ সিলেক্ট করে দিই তবে আচ্ছা আমরা ফন্ট নেমটা চেঞ্জ করে দিই করিয়ে নিও আচ্ছা এখন একটু বেশি সহজ হচ্ছে তো ডট মডেল স্মল তো আমরা বুঝলাম যে এটা কী জন্য লাগতেছে এটা লাগতেছে আমাদের প্রোগ্রামে যে মেমোরি সাইজটা নিবে সে কতটুকু নিবে সেটা এখানে বলে দেওয়া হচ্ছে স্মল ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যে স্ট্যাক সেগমেন্ট স্ট্যাক সেগমেন্টে কী থাকতেছে স্ট্যাক সেগমেন্টে থাকতেছে যে আমাদের প্রোগ্রামটা যে কোর করব এখানে আমাদের স্ট্যাকের দরকার হচ্ছে কেন কারণ আমরা অনেকগুলো প্রোগ্রাম দেখা যাচ্ছে স্ট্যাকের রাখতেছি ওখান থেকে নিয়ে আবার কাজ করতেছি আবার স্ট্যাকটা খালি করে দিচ্ছি সো স্ট্যাকটা স্ট্যাক সেগমেন্ট এর জন্য আমাদের লাগতেছে এখানে হান্ড্রেড এজ হচ্ছে যে একশো ডেসিমেল নাম্বারটা আমরা স্ট্যাকের সাইজটা এখানে বলে দিছি তারপর থাকতেছে আমাদের ডাটা সেগমেন্ট তো ডাটা সেগমেন্টের ভিতরে কী থাকবে ডাটা সেগমেন্টের ভিতরে থাকবে হচ্ছে ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন এখানে আমাদের প্রোগ্রাম আমরা যত ধরনের ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব সেগুলো আমরা ডাটা সেগমেন্টের ভিতরে রাখব ওকে এরপরে হচ্ছে যে কোর্স সেগমেন্ট কোর্স সেগমেন্টে কী থাকবে কোর্স সেগমেন্টে থাকবে যে আমাদের যে আমরা মেন প্রোগ্রাম আমরা যেটা করব বা ইনস্ট্রাকশন যেটা বলি না কেন মানে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা এগুলো ইনস্ট্রাকশন বলি আর আমাদের যে কোডগুলো আমি মেন কোডগুলো আমরা কোর্স সেগমেন্টের ভিতরে লিখব তো ডাটা সেগমেন্ট কখনো কোর্স সেগমেন্টে লেখা যাবে না বা কোর্স সেগমেন্ট কখনো ডাটা সেগমেন্টের ভিতরে লেখা যাবে না তারপরে কোর্স সেগমেন্টের ভিতরে কী থাকতেছে আমরা যেরকম কী বলে না সি সি প্লাস প্লাসে যেরকম মেন ফাংশন থাকতেছে সেরকম এখানেও একটা মেন প্রসিডিওর আছে তো মেন প্রসিডিওর ভিতরে মূলত আমাদের কোডগুলো লিখতে হবে মেন প্রসিডিওর স্টার্টিং করতে হয় মেন লিখে পি আর ও সি এবং শেষ করতে হয় মেন এন্ড প্রসিডিওর ই এন্ড ফি তারপরে এন্ড মেন এটা দিয়ে শুরু করতে হয় আর এই দুটো রান দিয়ে শেষ করতে হয় মেন প্রসিডিওর ওকে এই দুটোর ভিতরে মূলত আমাদের মেন কোডগুলো লিখতে হবে তো শুরুতে আমি লিখতেছি যে মোব এ এক্স ডাটা এটা মানে কি এটা মানে হচ্ছে যে গ্রেট ডাটা সেগমেন্ট তার মানে এটা হচ্ছে ডাটা সেগমেন্ট ডাটা সেগমেন্টের ভিতরে যে ভেরিয়েবলগুলো ভেরিয়েবলগুলো থাকবে আমরা ডিক্লেয়ার করব তো সেগুলোই আমরা এ এক্স রেজিস্টারে নিয়ে নিলাম এ এক্স হচ্ছে একটা রেজিস্টার এ এক্স রেজিস্টার এখন কী আছে ডাটা সেগমেন্টের ভেরিয়েবলগুলো আছে তো সেগুলো আমরা কি করলাম এ এক্স ডি এস ইনিশিয়ালাইজড ডাটা সেগমেন্ট আচ্ছা মোবাইল কাজ কি মোবাইল কাজ হচ্ছে যে ডান পাশ থেকে বাম পাশে আমরা রেখে দিলাম এ পাশ থেকে নিয়ে এ পাশে রাখলাম এই পাশটাকে বলে সোর্স এই পাশটাকে বলে ডেস্টিনেশন সো এখানে এ এক্সটা হচ্ছে কি রেজিস্টার রেজিস্টার থেকে আমরা ডিএস এটাও একটা এক জন রেজিস্টার ডাটা সেগমেন্ট সেগমেন্টের ভিতরে রাখলাম এনসিয়ালাইজ ডাটা সেগমেন্ট তার মানে এই দুটা লাইন তাহলে কেন লাগতেছে আমাদের আমরা তো এখানে ডাটা ভিতরে ডাটা সেগমেন্টের এটাও তার ডাটা সেগমেন্ট তাই না এটার ভিতরে আমরা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম সো এটার ভিতরে যে ভেরিয়েবলগুলো আমরা ডিক্লেয়ার করলাম সেগুলো মূলত কাজ করার জন্য মানে সেই ভেরিয়েবলগুলো চেনার জন্য আমরা মেন ফাংশনের ভিতরে ডিক বলে দিলাম যে আমাদের ডাটা সেগমেন্টের ভিতরে এই এই ভেরিয়েবলগুলো আছে সেগুলো যাতে মেন ফাংশনে চিনতে পারে সে এই কারণে মূলত ডাটা সেগমেন্টকে আমার ডাটা সেগমেন্টটাকে আমরা ইনিশিয়ালাইজ করি এখানে মেন ফাংশনের ভিতরে যে ইনিশিয়ালাইজ ডাটা সেগমেন্ট যাতে আমাদের মেন ফাংশনে যে ভেরিয়েবলগুলো আমরা ইউজ করব সেগুলো যাতে সে চিনতে পারে যে না এই ভেরিয়েবলগুলো আমার এই প্রোগ্রামের ওকে তাহলে এই দুটা লাইনের কাজ হচ্ছে এটা তারপরে কী থাকতেছে তারপরে যেগুলো থাকতে সেটা হচ্ছে অনেকগুলো কোড থাকবে এখানে যেগুলো আমরা এখানে লিখি নেই সো এখানে লিখব সামনের দিকে তারপরে আমরা প্রোগ্রাম যদি আমরা লেখা শেষ হলে আমরা কি করব আমরা এক্সিট করব তাই না তো এক্সিটের ফাংশানটা হচ্ছে যে ফোর সি এই ফোর সি এইচ হচ্ছে হ্যাক্সা ডেসিমাল নাম্বার 
ये फोर्स इस दिए बुझाए जे ये रचे एक्जिटर फंक्शन सेम एक ने मोब फोर्स इस के अंदर एच भी तो रखना में एच एक टा रेजिस्टर तो ए लेंटर का तो चीज़ है एक्जिट फंक्शन फंक्शन डबल लिख लाम जे ए ये रचे एक्जिटर फंक्शन डबल लिख लाम बट ऐसा एक्जीक्यूट होए नहीं ठीक है ओके फंक्शन डबल लिख लाम जे हमार ए कोड दिला मैं अपना प्रोग्राम टा एक्जिट करो बट शेटा ऐसा एक्जीक्यूट होए नहीं तो शेटा एक्जीक्यूट हो बिकॉम जो हम हमारे लिख बोले int 21h ये रचे जाए int मैंने चाहे interrupt अब move मैंने तो जाने move so interrupt interrupt कौन की कास्ट करे interrupt हो चाहे जो हम हमारे कोनो function लेग बो और टके execute कराना जोनो interrupt लेग है interrupt लेग क्या हो चाहे do operation मैंने वो operation टक करो ठीक है सर जो interrupt टक जो instruction नहीं चाहे हम लेग बो वो instruction टक execute करे ओके এর পরে এটা আমি বললাম সো এই কোড এটা হচ্ছে বেসিক একটা সিনট্যাক্স এগুলো আমাদের প্রত্যেকটি প্রোগ্রামে লাগবে সো এগুলো আপনি চাইলে মুগাস করে নিতে পারেন অথবা বুঝে বুঝে মনে রাখতে পারেন অথবা করতে করতে প্রোগ্রাম করতে করতে অটোমেটিক মুগাস হয়ে যাবে তো পরবর্তী ভিডিওতে আমরা দেখব যে কিভাবে স্ট্রিং একটা স্ট্রিং কে আমরা আউটপুটে দেখাতে পারি লাইক হ্যালো ওয়ার্ল্ড বা আপনার নাম যে কোনো কিছু আমরা আউটপুটে একটা স্ট্রিংটাকে কিভাবে আমরা আউটপুটে দেখাতে পারি সেটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে দেখব Allah is